Hello mga kamatinik! Kumusta kayo dyan? Welcome back dito sa YT channel natin na Easy Math with Coach Mike Napag-aralan na natin ang tungkol sa Sokatowa Yung link nun ay inilagay ko sa description box para sa mga hindi pa nakapanood So ngayon ay magsasagot na tayo ng mga problem about doon Okay? Bago tayo magsimula ay pakiready na ang inyong lapis, papel at scientific calculator. Problem number 1. Find the missing sides of the right triangle. Base sa illustration ay may dalawang given. Yung 17 ay hypotenuse. At isang angle na ang sukat ay 60 degrees. Meron tayong dalawang hinahanap. Yun ay sina, side A at side B. Sige, unahin natin si side A. To solve for side A, tingnan natin kung ano ang relasyon niya sa dalawang given. Ang given ay hypotenuse at angle na katabi niya. So, base dyan, ang tamang gamitin ay si ka. Okay? Sige, isolve na natin. Cosine 60 is equal to A over 17. Applying cross product rule and rearranging the terms, we now have A equals 17 cosine 60. Ibig sabihin yan, ay imomultiply natin si 17 kay cosine 60 para masolve si side A. Sige, pindutin nyo na yan sa inyong scientific calculator. Ang sagot ay 8.5. Alright? To solve for side B, si so ang gagamitin natin. Bakit? Kasi si side B ay opposite siya may angle 60 degree. Okay? Sige, isob na natin. Sin 60 is equal to B over 17. Next steps, cross multiply, tapos ayusin yung mga terms in such a way na nasa kaliwa yung unknown na B. Compute natin. B is equal to 14.72 Yan! Tapos na tayo! Ang next na dapat gawin ay i-double check ang mga sagot kung tama ba sila. To do that ay gagamitin nyo si Pythagorean Theorem. Okay? Tuloy tayo sa next problem. Problem number 2 Find the hypotenuse and the other side of the right triangle. So, ang hinahanap natin ay yung hypotenuse C at yung side B. Given side A na equal sa 5 at yung opposite angle nito na may sukat na 20 degree. Okay? Sige, unahin na natin yung side B. Si side B ay adjacent kay 20 degree angle. Tapos, opposite side nito ay 5. Tama? With that note, si Towa ang appropriate na gamitin to solve for B. Alright? So, tangent 20 is equal to 5 over B. Cross multiply. Then, divide both sides by tangent 20. Para si B na lang ang matira sa left side. Kasi nga, siya ang hinahanap natin. Okay? Kaya, ang equation natin is B equals 5 over tangent 20. Kapag ni-enter nyo yan sa inyong calculator, ang dapat nyong makuha ay 13.74. To solve for the hypotenuse naman, pwede si so or ka. Pero, I strongly suggest you so. Kasi, kung ka, ay gagamitin si B. 
E eh, paano kung mali ang pag-solve nyo kay B kanina? E eh, di mali na din si C. Kaya si So ang dapat gamitin. Kasi nga nakabase sa given ang gagamitin sa pag-solve. Okay? Sign 20 is equal to 5 over C. Cross multiply. Then divide both sides by sign 20. C is equal to 5 over sine 20. Kapag na-enter nyo na sa calculator yan, ang sagot na dapat nakuha ay 14.62. Okay? To double check, gamitin ulit si Pythagorean Theorem. Alright? Ngayon naman, kayo naman ang magsagot. Bigyan ko din kayo ng pang-exercise nyo. Practice time! I-post mo na muna itong video para makapagsagot ka na dyan. At kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama ang mga sagot mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ah! That concludes our lesson for today in this video tutorial. Congratulations! Maraming maraming salamat sa iyong panonood. I'm sure madami kayong natutunan sa video lesson na ito. Kaya pwede bang pasubscribe? Paklik ng notification bell. At dapat click all para makita mo agad-agad ang mga bagong upload na video tutorial. Pakilike at share na din ito para marami pang matuto mula dito. Okay? Bye! God bless! To God be the glory!